আড়াই হাজার উপজেলা উনিশশো সালে আড়াই হাজার উপজেলা সাবেক ঢাকা জেলার একটি প্রশাসনিক থানা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে উনিশশো সালে আড়াই হাজার থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয় আড়াই হাজার উপজেলার আয়তন একশো বর্গ কিলোমিটার দুইটি পৌরসভা দশটি ইউনিয়ন একশো পঁচাত্তরটি মৌজা এবং তিনশো পনেরোটি গ্রাম নিয়ে আড়াই হাজার উপজেলা গঠিত এই উপজেলার পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে প্রমত্তা মেঘনা নদী আড়াই হাজার উপজেলার বিভিন্ন অংশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ জনশ্রুতি আছে মোঘল আমলে এই অঞ্চল শাসন করতেন বাংলার বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী জমিদার ঈশা খাঁ তিনি স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তবে একসময় মোঘল বাদশাহ আকবরের অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন কথিত আছে মোগল বাদশাহ আকবরের আড়াই হাজার সৈন্য এই অঞ্চলে নিয়োজিত ছিল সেই আড়াই হাজার সৈন্যের রসদ সরবরাহ করতেন ঈশা খাঁ তখন থেকেই এই অঞ্চলটি আড়াই হাজার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে স্বাধীনতা পরবর্তী চার দশকে এই উপজেলাটিতে একসময় অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত এই অঞ্চলটি কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য যোগাযোগ অবকাঠামো মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবন মান ও আর্থ সামাজিক অবস্থা সহ বিভিন্ন খাতে বঞ্চিত জনপদ হিসেবে অবহেলিত রয়ে গেছে সুদক্ষ নেতৃত্বের অভাবে ভেঙে পড়েছিল পুরো সামাজিক অবকাঠামো পরিচিত হয়েছিল আতঙ্ক নগরী হিসেবে ফলে এই উপজেলায় বেপরোয়াভাবে বেড়ে যাচ্ছিল সন্ত্রাস চাঁদাবাজি মাদক কারবার সহ নানাবিধ অসাধু কর্মকাণ্ড দু হাজার আটের উনত্রিশ ডিসেম্বর উন্নয়নের মহানায়ক আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে উন্নয়নের মশাল হাতে আড়াই হাজার উপজেলায় আবির্ভূত হন হাজার হাজার কোটি টাকার রেকর্ড পরিমাণ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে তিনি আড়াই হাজারের উন্নয়নের রূপকার হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন বাংলাদেশের সফল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের অভিযাত্রায় আড়াই হাজারের উন্নয়নের রূপকার কৃতি সন্তান নজরুল ইসলাম বাবুর অদম্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এই উপজেলার বিষ্ণন্দী ইউনিয়নের মেঘনা তীরবর্তী এলাকা মানিকপুরে প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের ফলিত পুষ্টি ও গবেষণা ইনস্টিটিউট বার্টানের প্রধান কার্যালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু হাজার তেরো সালের চব্বিশ অগস্ট বার্টানের কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পর্যায়ক্রমে এখানে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সহ ভ্রমণ পিপাসুতের জন্য নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে দুটি খেলার মাঠ সহ একটি আটচল্লিশ হাজার স্কোয়ার ফুটের ডিজিটালাইজড মসজিদ ও ইনস্টিটিউট ভবনগুলোর মনোমুগ্ধকর ডিজাইন সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের এই গবেষণা ইনস্টিটিউটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকগণ প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন করার সুযোগ পাবেন আড়াই হাজারের উন্নয়নের রূপকার আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু আড়াই হাজারকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার অকুণ্ঠ প্রয়াসকে সফল করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আশীর্বাদ স্বরূপ এই গবেষণা ইনস্টিটিউটটি যা বদলে দিতে যাচ্ছে বিষ্ণন্দী ইউনিয়ন তথা আড়াই হাজারবাসীর জীবনমান কৃষির উন্নয়ন করতে হলে কৃষি প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই এই স্লোগানে বিশ্বাসী আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবুর সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশের ষোলোতম কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এই পৌরসভায় চালু হওয়ার ফলে আড়াই হাজারের ইতিহাসের পাতায় একটি নতুন অধ্যায় যোগ হয়েছে দু হাজার সালের পহেলা জুলাই যাত্রা শুরু করা এই ইনস্টিটিউটে হাজার হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের কৃষকরা সঠিক দিক নির্দেশনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং শস্য উৎপাদনে নানা উপকরণ সরবরাহ সেবা পাচ্ছেন বিগত দশ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পাশের হার বেড়ে আটত্রিশ শতাংশ থেকে উন্নীত হয়েছে আটানব্বই শতাংশে দিন বদলের বইছে হাওয়া শিক্ষা আমার প্রথম যাওয়া এই স্লোগানকে বুকে ধারণ করে উন্নত বিশ্বের সাথে চলার জন্য শিক্ষা বন্ধু আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত নতুন দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠা সরকারি সফর আলী কলেজে নতুন ভবন ও সাতটি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু তিরিশটি উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ পাঁচটি কলেজের চারতলা বিশিষ্ট নতুন ভবন সাতটি নতুন উচ্চ বিদ্যালয় নয়টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করেছেন এছাড়াও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের পাশাপাশি পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে করেছেন ডিজিটালাইজড প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিক্ষক অভিভাবক এমনকি শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও তদারকির কারণে বেড়েছে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি হাইস্কুল আমাদের ইউনিয়নে ছিল না এটা তিনি দিয়েছেন শিক্ষার মান কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় সেই পরামর্শ শুধু শিক্ষকদেরকে নয় কমিটিকে নয় ছাত্রছাত্রীদের সাথে উনি মত বিনিময় করেছেন এমন একটা এমপি আমরা পেয়েছি আমাদের ভাগ্য হ্যাঁ নজরুল ইসলাম বাবু ভাই এলাকায় আইসে দেখেন দেখলো স্কুলের অবস্থা অনেক খারাপ লেখাপড়া করতে পারছে না বৃষ্টি হলে কাজ চলে যেত নজরুল ইসলাম বাবু ভাই নিজের চোখে দেখে এসে বলল যে আমি এই এলাকায় একতলা ভবন না পাঁচতলা ভবন দিয়ে দিব এই পাঁচতলা ভবন বিগত চার মাসে দেখেন ইতিমধ্যে চার মাস
আমাদের এলাকা স্কুলটা হওয়া আমাদের সুবিধা হয়েছে না হলে অন্য দূরে কোন স্কুলে যেতে হতে আমাদের ইউনিয়নে প্রায় 14 টা প্রাইমারি স্কুল আছে প্রত্যেকটি দোতলা তিনতলা চারতলা ভবন করছে আমাদের এই স্কুলটা আরাহেজার উপজেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্কুল এই স্কুলের বাইরের যে পরিবেশ প্রত্যেকটা ভবন ওয়াশ ব্লক ওয়াল থেকে শুরু করে আমরা যার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি যার অবদানের জন্য আমরা এত সুন্দর একটা প্রতিষ্ঠান পেয়েছি তিনি হচ্ছেন আমাদের माननीय সংসদ সদস্য আলহাজ নুরুল ইসলাম বাবু ভাই 2000 এর শিক্ষার হারও অনেক কম ছিল 35% শিক্ষার হার ছিল এখন 98% 99% শিক্ষার হার এইবারও বর্তমানে ভার্সিটিতে 10 জন না 12 জন চান্স পেয়েছে কালাপারির মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে ওনার যে অবদান এটা নজিরবিহীন বাবু ভাই লোক ভালো এবং আমাদের এটা সাততলা ভবন করে দিয়েছে ছাত্র আমাদের বহুত ছাত্র এখানে আসে স্যার আমরা শিক্ষক আছি এই শিক্ষকদেরকে শুধু একটা কথাই বলি বলেন যে ছাত্র ছাত্রী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ওরাই নেতৃত্ব দেবে এবং দেশকে পরিচালনা করবে সেই কারণে ওদের নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি যাতে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা যায় আপনারা সেদিকে প্রচেষ্টা চালাবেন উনি শিক্ষার পাশে আছেন শিক্ষার্থীর পাশে আছেন এবং শিক্ষকদের পাশে আছেন মানুষের সুখে দুঃখে পাশে থাকা জননেতা আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পুরো উপজেলায় চলাচলের পথ সুগম করতে ছয়টি নতুন ব্রিজ ও 150টি কালভার্ট নির্মাণ এবং এলজিইটি তত্ত্বাবধানে 1500 কিলোমিটার নতুন রাস্তা ও 2000 কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার ছাড়াও বঞ্চিত ও অবহেলিত জনপদ কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়নে 18 কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে 48 বছরের একটা সাধনা ছিল 48 বছরের সাধনা ছিল একটা রাস্তার বালু ছাড়া আমরা হাঁটতে পারতাম না হাঁটতে গেলে ভালো লাগতো গাড়ি তো চিন্তাই করতে পারতাম না রাস্তা কাঁচা ছিল বলে আমরা পানি ভেঙে আইল দিয়ে আসতে আমাদের অনেক কষ্ট হতো এবং সময় মতো স্কুলে পৌঁছে তো একটু দেরি হতো বিশেষ করে আমরা যখন এখান থেকে আরাজা ছাত্রে যাইতাম তখন পায়ে হেঁটে যাইতে আমাদের মালের যে দাম ছিল প্রাইসটা বাইরে যেত উন্নয়নের অদম্য প্রাণ পুরুষ আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবুর যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল উন্নয়নের ফলে এই উপজেলার মানুষ অতি সহজে এবং স্বল্প খরচে উপজেলা সদর সহ বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে সহজেই যাতায়াত করতে পারে আঙ্গো আগে তো অনেক কষ্ট ছিল লোক লোক দিয়া প্যাক পানি ভরায়া আঙ্গো যাতায়াত করতে হইছে রাতে বেলা বিভিন্ন জায়গায় যাইতে সময় নয় অপেক্ষা করতে লাগে অনেক গাড়ি দা ডাইরেক্ট বাড়িতে এই বর্তারি বাবু ভাই আমাদের এলাকার অনেক উন্নয়ন করেছে যার কারণে আমরা খুব সহজে চলাচল করতে পারি রাস্তাঘাটে এই নতুন ব্রিজ হয়েছে অনেক যানবাহন চলাচল অনেক সুবিধা হয়েছে ঢাকা যেতে পারছি খুব সহজ আমাদের রাস্তা ছিল না আমরা কাদায় হাঁটতে পারতাম না সেই কাদার রাস্তা এখন অনেক উন্নত হয়েছে রাস্তার ওয়াতে আঙ্গো বাচ্চা গানে হাই স্কুল নোয়াগায়ে যায় এমপি সাহেবের নিজে আনছি এমপি সাহেবের নিজে বইলে গেছে যে আমরা এটা করে দেব ঠিক আমরা ফাইছি এই যে সিম্বলে কাঁচা রাস্তা আছিল মাধব দি স্কুল গেছে আইটিও গেছে আমাদের স্কুলে তাই সেম প্রাইভেট পড়ার যেতে আমাদের দেরি হয়ে গেছে আবার রাস্তা হওয়ার পরে তে আমি স্কুলে তাই যাইতে পারছি আমাদের মেইন রোড থেকে দেয়া গেছে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে যাওয়ার জন্য যে রাস্তা ঘাট করা দরকার ওই সাব ওয়েগুলো উনি তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহর রহমত আলহাজ নবী ইসলাম বাবু ভাই আসার পরে আমি খুব সুস্থভাবে খুব ভালোভাবে রাস্তাঘাটে বাড়িতে পারতাছি আমি যেহেতু তো 3 বছর ধরে আমি এই অবস্থায় আছি আমার রাস্তাঘাট অনেক খারাপ ছিল আমি রাস্তায় বাড়িতে পাই নাই জীবিত এক বছর ধরে আমি গর্ভপতি বন্দিয়া ছিলাম এখন আমাদের নবী ইসলাম ভাই বাবু ভাই এই রাস্তাটা করোনে আমি এখন গর্তে বাড়িতে পারি তার বিপরীত তো আমি একটা বর্তমানে একটা মুদি দোকান চালাই আপনাদের দোয়ায় আগে সময় আসল বাইতে বাড়ি নে এই নামতে লড়াইছি মানে যে হোসি কোসো বলছি ওস কোন জায়গা আছে আর ওনে ফায়ার ফাটা বেরে আর তারি ওনে তে ইয়েতে সুবিধা দিনে আছে এবং কি তিনার এই পরিশ্রমের কারণে এই রাস্তা পরিপূর্ণ হওয়ার কারণে সকলে আল্লাহর ঘরের মধ্যে সুন্দরভাবে আসতে পারতাছে আমাদের এই এলাকাতে জীবনে গাড়ি মুক্ত হই দিনে আমরা এখন আমাদের বাড়িতে গাড়ি দিয়ে আসতে পারি আমরা ইয়াতে খুব আনন্দিত হইছি সোনাগার থানার এই লড়াই যাইতে পারে না মোটরসাইকেল হয়ে গেল উল্টা হইরে যায় আর আমার এলাকাটা গাড়ি গোরা জাত আছে জবতে দুই তিন গাড়ি সমানে যায় এত বড় করে রাস্তা ঘাট করছে বাবু ভাই আসার পরে রাস্তা ঘাট বিড়ি ইয়া কাল ইয়া কই ঘাটটা করে দিয়েছেন হ্যাঁ সুন্দর মতন মানুষ এসে চলাফেরা করতে পারতেছে বাজার ভাবে পরিষ্কার সুন্দর হয়ে গেছে মাল আমার ঠিক মতো আমরা আনতে পারি এবং কাস্টমার আমাদের কাছে নিতে পারে এবং শাস্ত্র মূল্য আমরা বিক্রি করতে পারি একটা বিয়ার সাথে আগে আইতলে কইছে কি যে নোংরা জায়গা মাইয়া বেটি বিয়া দিতে পারি না এখন এই রাস্তা আছে গাড়ি আইসে পরে বাড়িতে ইনশাআল্লাহ গেল লাগো পরিবেশ বালা তো পরিবেশ বালা আবার আমগো এমপিও বালা বর্তমানে চেয়ারম্যান বালা খালি কই সাইলি খালি দেয় 
সাইলি গালি দেয় অন্য উপজেলা জেলা থেকে কিংবা বিভাগ থেকে আমাদের আত্মীয় স্বজন যদি আসে আমাদের এলাকায় বেড়াইতে আসে বা আমাদের সাথে দেখা করতে আসে তখন তারা বলে যে ভাই আপনাদের এলাকায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে যে আপনাদের বাবু ভাই আপনাদের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি করেছে যেটা আমাদের এলাকায় চোখে পড়ে না আড়াই হাজার উপজেলার মদনগঞ্জ নরসিংদী সড়কের পাশে বহু প্রতীক্ষিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন একটি অ্যাম্বুলেন্স একটি র্যাকি ও পানি সরবরাহের দুটি গাড়ি নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে অগ্নি নির্বাপন কাজে নিয়োজিত এই স্টেশনটি আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবুর উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় কালাপাহাড়িয়া সহ আড়াই হাজারের সমাজে অবহেলিত নিপীড়িত হত দরিদ্রদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে ডেঙ্গুর কান্দি আশ্রয়ন প্রকল্প ও পূর্ব কান্দি আশ্রয়ন প্রকল্পের অনুমোদন এনে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমরা খুব শান্তিতে আছি ওখানে আমরা অসহায় লোক আছিলাম নদীর পার বাড়ি আছিল নদীতে বাইঙ্গানি জায়গা অনে পারের মধ্যে আছিল আমাদের নুরুল ইসলাম বাবু আমাদের একশো হে মিলি লোক এই জায়গার মধ্যে দিয়া বসাইছে ওখানে আমরা শান্তিতে থাকতেছি সামাজিক কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পন্নের লক্ষ্যে আধুনিক মানের রিহার্সেল রুম গ্রিন রুম সহ পাঁচশো আসন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এস এম মাজারুল হক অডিটোরিয়াম ও দুপ্তারায় আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করেছেন যে কোনো বিয়ে সাদি সভা সমাবেশ সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অডিটোরিয়ামগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত বহুল প্রতীক্ষিত বিদ্যুৎ খাতে গত দশ বছরে গ্রাহক সংযোগ পেয়েছে একষট্টি হাজার সাতশো উনসত্তর যা বিগত তিরিশ বছরের চেয়ে সাড়ে চার গুণ বেশি বিদ্যুৎ বিতরণ হয়েছে চারশো তিরানব্বই কিলোমিটার অথচ বিগত তিরিশ বছরে তা ছিল মাত্র ছশো উনসত্তর কিলোমিটার উনিশশো সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত তিরিশ বছরে বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়েছে মাত্র পঞ্চাশ গ্রাহক উন্নয়নের মশাল নিয়ে আবির্ভূত হওয়া আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবুর নেতৃত্বে মাত্র দশ বছরেই উনপঞ্চাশ শতাংশ গ্রাহক এই বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে যা বিগত বছরগুলোর চেয়ে সাড়ে চার গুণ বেশি সেই সাথে নির্মাণ করেছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নতুন ভবন আগে বিদ্যুৎ অনেক কাল করতো আমরা কাজ করতে সমস্যা হইতো অনেক সময় বাদ দিয়ে কারেন্ট হয়তো আমরা রিস্কা সাহায্য দিতে নাই এখন ইনশাল্লাহ ঠিক মতো আমাদের কারেন্ট থাকে উন্নত চিকিৎসার সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে একত্রিশ শয্যা থেকে পঞ্চাশ শয্যায় উন্নীতকরণ দুপ্তারায় দশ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও গরিব মেহনতি মানুষের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে ছত্রিশটি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছেন গরিবের বন্ধু আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আড়াই হাজার ও গোপাল দিবাসের দীর্ঘ দাবির প্রেক্ষিতে মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবুর নিরলস প্রচেষ্টায় দু সালে আড়াই হাজার ও গোপাল দিকে পৌরসভায় রূপান্তর করা হয়েছে এই উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়নগুলো নিরাপত্তা রাজস্ব ও প্রশাসন উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিচার কাজ নির্বিঘ্নে করার লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে আধুনিক মানের নয়টি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন আবহমান কাল থেকে তাঁত প্রধান আড়াই হাজারের তাঁতের কাপড় বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাহিদা পূরণ করে আসছে আড়াই হাজারকে পুনরায় বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং এ অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নীতকরণের জন্য আড়াই হাজারের কৃতি সন্তান আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবুর নেতৃত্বে জাপানের বিনিয়োগের জন্য এক হাজার একর জমির উপর অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা চলছে আড়াই হাজার উপজেলার সার্বিক কর্মকাণ্ড বেগবান করার লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে চারতলা বিশিষ্ট উপজেলা পরিষদ ভবন অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বর্ধিত আয় সুবিধা দিতে আড়াই হাজার পৌরসভায় নির্মিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ও আবাসন প্রকল্প অতিথিদের জন্য দোতলায় আন্তর্জাতিক মানের ভিআইপি ওয়েটিং রুম সহ নির্মাণ করেছেন আধুনিক ডাকবাংলো নারীর ক্ষমতায়নকে সুসংগঠিত ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুপরিসরে নির্মিত হয়েছে দুপ্তারা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল আড়াই হাজার বাজারে তিনতলা বিশিষ্ট গ্রোথ সেন্টার সহ চারটি বাজার আধুনিকায়ন করা হয়েছে গ্রাম বাঁচাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে দয়াকান্তা গ্রাম রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করে সুনিশ্চিত করা হয়েছে বিষ্ণন্দী ইউনিয়নবাসীর নিরাপত্তা দু সালে বিষ্ণন্দী মেঘনা নদীতে বহুল প্রতীক্ষিত ফেরি চালু হওয়ায় আড়াই হাজার সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার কয়েক লাখ মানুষ অতি অল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে মালামাল পরিবহন সহ রাজধানী ঢাকা এবং চট্টগ্রামের সাথে সহজ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন এছাড়াও পুরো উপজেলায় প্রত্যেক মসজিদ মাদ্রাসা ঈদগাহ কবরস্থানে ও মন্দিরে আড়াই হাজারের উন্নয়নের মহানায়ক আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু অনুদান প্রদান করেছেন 
আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু অবিসংবাদিত এই মহান নেতার সুযোগ্য বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আড়াই হাজার উপজেলার সর্বত্র বিগত দশ বছরে কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য যোগাযোগ অবকাঠামো মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবন মান ও আর্থসামাজিক অবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এখানে যেটা উনিশশো একাত্তর সালে দেশ স্বাধীনের পরে এই শান্তি আমরা পাইনি রাত্রে দুয়ার মেলায় ফুলল কোনো অসুবিধা নেই আরো উন্নত আধুনিক ও সমৃদ্ধ আড়াই হাজার গড়তে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশ রত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার আস্থা ভাজন আড়াই হাজারের উন্নয়নের রূপকার জননেতা আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু ভাইকে নৌকায় ভোট দিন 